suis le chauffeur du Commodore Hostel. Le Commodore Hostel, c'est un bus que j'ai réaménagé en auberge itinérante pour faire des surf trips en France, au Portugal et au Maroc. Je suis originaire de la région brestoise, donc dans le Finistère. Du coup, dans l'auberge, on retrouve des lits, une cuisine, une douche, des toilettes et on est en totale autonomie pendant, pendant le séjour. Avant de créer le projet donc du, euh, du Commodore Hostel, j'étais commercial dans une start-up à Nantes. Euh, je vendais un logiciel dans la satisfaction client et euh, j'ai eu envie de faire autre chose de, de ma vie. J'ai eu envie de tenter un projet qui soit plus fun, de recentrer ma vie autour du surf. J'ai acheté un bus scolaire, je l'ai réaménagé pendant un an et demi et l'idée, c'était d'amener les, euh, les personnes sur les meilleurs spots de surf au bon moment, pendant un, pendant un séjour. Et moi aussi, de profiter de vivre euh, au bord de mer pour, euh, pour surfer et apprécier l'océan. Moi, pour l'aménagement, j'y connaissais absolument rien à la base. Euh, pour l'anecdote, je n'avais jamais utilisé de visseuse. Du coup, quand j'ai acheté le, le bus, j'avais euh, les deux clés, une clé de 11 et une clé de 13 pour enlever tous les sièges. Et j'ai mis euh, au total pour l'aménagement un an et demi. Je l'ai fait tout seul. Il y a deux choses que je n'ai pas fait. Il y a hum, le euh, tableau électrique. Donc c'est moi qui ai designé tout, euh, euh, toute l'électricité euh, dans, dans le bus, mais je n'ai pas fait euh, manuellement le tableau électrique. Et euh, aussi les systèmes d'évacuation des, euh, des eaux, la plomberie. Euh, c'est deux choses que j'ai fait faire par un, par un ouvrier. Et le reste, c'est moi qui ai tout fait. C'est aussi pour ça que ça a pris autant de temps, que ça a pris un an et demi. Et euh, mon grand-père m'a aussi beaucoup aidé. À, pendant, la, pendant la construction parce qu'il il savait bricoler, il était dispo et puis du coup il m'aidait euh, à aller un jour par semaine, deux jours par semaine euh, sur, le, sur le bus. J'ai fait un plan, on va dire, grosse maille euh, pour le design d'intérieur du, du véhicule. Euh, ça n'allait pas jusqu'à quel matériau je vais utiliser, à quel endroit. C'était vraiment... Euh, moi, il fallait que je cale 8 lits pour euh, le dortoir, ensuite que j'ai une douche, toilette, cuisine et des places assises et en fait il me restait allez, un mètre sur lequel je pouvais jouer pour, euh, pour faire un, un aménagement pour les, pour les gens. Au final assez peu de marge de manœuvre. Donc euh, quand, une fois qu'on a calé ben, deux lits enfin, l'un après l'autre qui font deux mètres chacun, il y a déjà quatre mètres qui est mangé. Après euh, une douche ça fait un autre mètre, euh, une cuisine ça fait un autre mètre, euh, les places assises ça fait deux mètres, on arrive, j'ai plus le compte hein, mais on arrive à peu près à 10 mètres et il me reste un mètre. Pour, euh, voilà, pour faire mon lit, ma partie à moi. Et du coup, euh, les plans ont été très, très, très vite faits. Ouais. <rire> euh, ensuite, pour les matériaux, j'ai utilisé énormément de palettes. Donc pendant tout, pendant les un an et demi, j'avais un trajet euh, que je refaisais tous les jours où j'allais chercher des palettes, euh, que j'ai désossé, je les poncé et, et j'ai fait beaucoup de l'aménagement avec. J'ai essayé de faire pas mal de récup. Et, euh, et sinon, j'ai acheté les matériaux, soit sur Internet, soit euh, pas mal d'allers-retours à Laura Merlin aussi, il faut le dire. Et euh, pour tout ce qui est tissu, euh, soit j'ai acheté euh, à des associations. Donc tout est en wax africain dans le, dans le bus. Et c'est ma grand-mère qui, euh, qui a tout cousu. On va aller voir euh, la cuisine, euh, les toilettes, la douche et le dortoir euh, au fond. Pour la cuisine, euh, un évier classique de maison avec l'eau qui coule. Pas trop abusé non plus. Euh, ensuite ici bah, tout ce qui est couvert, torchon, ici euh, les ustensiles de cuisine avec euh, assiette, les plats pour aller au four, euh, les plats à salade, voilà. Et donc euh, tout ferme quand on est en route forcément. Hop, ici j'ai aussi des choses pour cuisiner celui-là à prendre, parce que là c'est plutôt alcool. <rire> la gazinière qui marche comme une gazinière. Non, c'est pas celui-là que je voulais faire. De maison. Et le four aussi marche, marche au gaz. Après, j'ai des tasses pour tout le monde, euh, voilà, des, euh, le café pour le matin. Et ce qu'il y a en général, ce qu'il y a autour, les gens peuvent se servir, c'est pour euh, de la nourriture en commun. La salle de bain, 
La particularité de la salle de bain, c'est que euh, la, la douche est en liège. En fait, c'est un choix que j'ai fait puisqu'on fait des planches de surf en liège. Et comme je voulais à tout prix limiter le, le plastique dans la construction, j'ai cherché des alternatives pour faire une cabine de douche. Et, et donc, j'ai pris des plaques de liège que j'ai vernies. Et du coup, voilà, ça fait une douche, une douche en liège. Et ici, les toilettes. Donc, c'est des toilettes sèches. Ici, il y a une deuxième porte pour que les gens puissent pouvoir partir quand ils veulent le matin, si les gens se lèvent beaucoup plus tôt. Et après, ici, il y a le dortoir. Donc le dortoir, il est composé de six lits simples et un lit double, qui est là dans la largeur. Et donc, chaque dortoir a des, a des rangements. Donc ce qui, ce qui se passe quand les gens arrivent pendant un séjour au bus, c'est qu'ils prennent leur sac, ils déballent leurs affaires qu'ils ont besoin pour la semaine et ils les mettent dans les rangements qui sont prévus ici, ici, et dans les, et dans les lits, ils sont au fond. Et ensuite, les sacs, on les met en soute, comme ça on n'est pas encombré dans l'habitacle avec, euh, avec les sacs des gens. Voilà. Et euh, pour ceux qui ont peur de tomber, j'ai des filets de sécurité qui permettent de donner un petit style. Et voilà, et chaque lit a, a des filets. Donc je fonctionne euh, normalement, si je fais des surf trips, je fonctionne sur des, des séjours de 4, 7 ou 10 jours. Donc euh, ce qui se passe, c'est que euh, je vais prendre les gens dans une gare ou dans un aéroport, ou proche, enfin, dans un endroit où ils peuvent, ils peuvent me rejoindre. Euh, L'objectif, c'est qu'ils n'aient pas besoin de voiture ou euh, ils peuvent venir par leurs propres moyens. Euh, ici en Bretagne, pour parler de ce que, des surf trips que je fais ici, je vais à Quimper, à la gare de Quimper, je prends le groupe à la gare de Quimper. Je leur donne une fourchette de temps à laquelle ils peuvent arriver. Ensuite, je les embarque, euh, on, met, euh, on, met les sacs, euh, on met les sacs derrière et on, on, file, euh, on file au spot de surf, au premier spot. On dort sur, euh, on dort, euh, on dort sur place, euh, on va surfer, on cuisine. Enfin voilà, on fait un séjour en fait en itinérance sans, sans non plus de plan prévu à l'avance parce que ça va défendre du niveau de surf des gens et de la météo aussi des, euh, des conditions de surf. Donc on va aller plus, on va, si les vagues sont grosses, on va être sur un spot de repli, enfin, etc. Et ensuite, à la fin du séjour, je les ramène, je les ramène à la gare. Voilà. Et comme ça, ils peuvent repartir. Pendant le séjour, je fais les... moi, ce que je m'occupe, mon rôle, moi, c'est de les conduire d'abord sur les spots de surf, de faire les petits déj le matin pour bien commencer la journée. Et aussi tout ce qui est la partie rangement, la partie sécurité avec les planches de surf, etc. Et tu fais aussi le, le rôle de prof de surf à l'eau ou tu es non. débrouillé Non. En fait, je n'ai pas, pas le diplôme de prof de surf. À, du coup, je ne peux absolument pas donner de conseils, que ce soit en, en surf ou, ou quoi. Même, je ne vais pas forcément surfer avec les gens. Je, je les laisse libre. Si eux, ils veulent prendre des cours de surf, il y a toujours une école euh, là, où, là où on est. Parce que maintenant, aujourd'hui, il y a des écoles de surf sur tous les principaux spots. Tu as le temps de, de te mettre à l'eau, d'aller surfer en gérant le bus ou euh... Ouais, pendant les séjours, ouais. ouais. Euh, donc j'ai quand même une grosse partie ménage, les petits déj, euh, etc. Qui, do, que je m'occupe. Mais en fait, pendant un séjour, je vis beaucoup le séjour avec les clients aussi. C'est aussi l'occasion de, de les rencontrer, de parler, d'aller surfer. Et, euh, et donc, euh, ouais, j'ai quand même l'occasion d'aller au moins une fois par jour à, à l'eau si je le veux, voire plusieurs fois si j'en abuse un peu. Okay. Ouais. Et la logistique, du coup, le, le bus, euh, tu le branches quand tu arrives Alors, vous êtes euh, totalement autonome, l'eau, tout ça Alors, le, le bus est totalement autonome en électricité. Donc là, j'ai euh, 1200 watts de, de panneaux solaires. Et euh, j'ai aussi euh, 600 litres de réservoir d'eau, ce qui permet à 9 de vivre euh, entre 4 et 7 jours. À 9. Donc, euh, si, on, si on vide les réservoirs euh, d'eau, bah, on va à un point d'eau et on, et on re remplit Et pendant le séjour, il bah, y a un temps où on va re remplir les réservoirs d'eau, mais c'est normal. Enfin, on utilise de l'eau, les gens se douchent, on cuisine. Et si tu veux, je te montre euh, l'installation des panneaux solaires. Euh, du coup, là, il y a quatre panneaux. Ils font 300 watts euh, chacun, donc il y a 1200 watts en en panneaux euh, ben panneau solaire 
Il recharge une batterie de 400 ampères. Et en plus de ça, j'ai un, un appareil qui convertit euh, l'énergie de l'alternateur vers les batteries auxiliaires pour pouvoir recharger pendant que, que je conduis. Du coup, jamais en rade, voilà. jamais eu de problème Jamais été en rade, jamais eu de problème, non. Jamais descendu en dessous des 50% de charge. Euh, donc, euh, tout, euh, tout va bien. Ouais. C'est solide <rire> ici c'est les gens, c'est là où on mange quand il fait pas beau, c'est aussi ici que les gens sont quand je conduis, euh, donc de par deux comme des carrés euh, SNCF. Et là c'est mon lit, et du coup tous les soirs, hop, je fais mon lit. Moi, je le fais dans l'autre sens. Mais... Hop. Donc ça, c'est mon sommier. Et après, j'ai mon matelas. Concrètement. Tac. Donc ça, c'est la housse de mon matelas. Et ensuite, bah, j'ai des... J'ai des mousses. Ouais, non, sinon, ça arrête. Hop. Et après, j'ai des mousses et je mets les mousses dans le matelas. Et c'est un matelas classique, en fait. J'ai juste découpé les mousses. Gurken, est-ce que tu m'as chronométré Et voilà. Bah c'est un matelas euh, ouais, classique. Euh. Et après, tu vois, je fais. Et voilà. C'est ma chambre. <rire> ah. <rire> en fait, j'ouvre la porte de derrière si je veux me coucher plus tôt, et puis je me mets là, et puis il ne plus m'embêter. Il y a le rideau, tu vois. Ça, c'est dans la théorie, dans la pratique. Euh... Yeah, ouais, excuse-moi de t'embêter. Ouais, J'espère que je t'embête pas. <rire> c'est euh, bah, ça dépend du premier en général. Vers, euh, moi je me réveille vers 7h30, 8h. Je fais le petit déj. Euh, pancake ou euh, des œufs brouillés ou tu vois, des, des petits déj costauds pour aller après surfer. Quoi. Tac. Et après. Euh... Oh bah tiens, je suis déjà en jean, c'est pratique. Et tout voilà. C'est plus facile à ranger, hein. clairement. Ouais. On va pas se mentir. Tu peux pas laisser le plier comme ça Si tu peux faire un petit peu de ça rend pas euh, Non. Non, non, non. Euh... Ouais, ça a été essayé, hein, mais, mais non, ça... Et puis, dès que tu le plies, en fait, il euh, faut voir que le pli va te rajouter aussi une, une épaisseur. Le surf et le voyage, c'est euh, vraiment un, un combo gagnant. Donc moi, euh, j'ai fait ce projet-là d'auberge parce que euh, je voulais surfer, voyager et rencontrer, des, et rencontrer des gens. Et donc, je planifie mes voyages en fonction euh, des vagues donc du P, euh, et de la météo aussi. Comme je n'ai pas le chauffage, euh, j'ai choisi, de, choisi de descendre au sud en fait, pour chasser les vagues et chasser aussi le soleil. Euh, et donc je définis mes surf trips en fonction de la, de la météo et, de, et des vagues. Donc euh, je suis en Bretagne l'été parce que ça me permet de voir mes amis, j'adore aussi cette région, de faire la promotion de cette région avec un concept qui est nouveau. Et, euh, et c'est très cool de, de surfer, de commencer à surfer l'été en, en Bretagne. Ensuite quand vient l'automne, euh, je vais plus au Portugal, donc sur la région de Lisbonne. Quand ça devient un peu froid, je vais en Algarve pour aller euh, voilà, capter aussi les, des houles qui sont un peu plus grosses, plus on arrive vers l'hiver. Et, euh, 
et en hiver au Maroc, vers dans la région d'Agadir, où, où les vagues sont incroyables, où il fait beau et, et le surf est vraiment magnifique. Moi, je me considère pas franchement comme van lifer, même si je le suis un peu. En fait, pour moi, la van life, c'est une, une communauté de gens qui, qui est matérialisée par, par Instagram. Et moi, je n'utilise pas Instagram pour euh, euh, partager ma, ma vie de nomade. En fait, j'utilise Instagram pour, pour faire connaître mon business, qui est une auberge itinérante. Et du coup, moi, personnellement, je ne me considère pas comme, euh, comme van life. Euh, diffuser des photos et là, sur la vie euh, qu'on mène ici au Commodore Hostel. Et du coup, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, at The Commodore Hostel, voilà, sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, à plus. À bientôt, à bord du Commodore. J'ai jamais montré mon lit. Non, euh, ni un appareil photo, ni une caméra. Vous avez l'exclu. Pour vous, Van Life Gozan.